നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ തത്സമയ ഫോണിൻ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കൃഷിയന്ത്രങ്ങളില്ലാതെ ഒരു കൃഷിക്കും മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നെൽകൃഷി മേഖലയിൽ യന്ത്രങ്ങളില്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ച കൃഷിക്കാ യന്ത്രങ്ങൾ ഓർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒപ്പം തന്നെ യന്ത്രങ്ങൾ സമയത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്തു കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിക്ക് ഏത് എഞ്ചിൻ യന്ത്രമാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു അറിവില്ലായ്മ പലപ്പോഴും യന്ത്രവൽക്കരണത്തെ പുറകോട്ടടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരമെന്ന ഉള്ള രീതിയിലാണ് കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ മിഷൻ സംസ്ഥാനത്ത് രൂപീകൃതമായത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായ ഡോക്ടർ യു ജയകുമാർ ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ മിഷനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് എല്ലാവർക്കും ഫോണിൻ പരിപാടിയിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹ അദ്ദേഹമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന അതിഥി സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ജയകുമാർ സാർ സ്വാഗതം ഈ കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ മിഷൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ യന്ത്രവൽക്കരണ യജ്ഞം സാറ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതിയായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ പരിരക്ഷണ യജ്ഞം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ കാർഷിക കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു കാർഷിക കേരള സംസ്ഥാന കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ മിഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷിമന്ത്രി ചെയർമാനും അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്മീഷണർ വൈസ് ചെയർമാനും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ മിഷൻ ഡയറക്ടറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒമ്പതംഗ ഭരണസമിതി അതിൽ സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷിക കർമ്മസേന അഗ്ര സർവീസ് സെൻ്ററിൻ്റെ ചീ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എന്ന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പരിപാടി സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളമുള്ള കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുകയായിരുന്നു മിഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ കർമ്മപരിപാടി ചെയ്തിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കാർഷിക കർമ്മസേനകളും എൺപത് അഗ്രോ സർവീസ് സെൻ്ററും നിലവിലുണ്ട് അവർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ എത്രയൊക്കെയുണ്ട് അവരുടെ നിജസ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ള ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണക്കെടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുഴുവൻ കണക്കുകളും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലഭ്യമായപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാര്യം ഒത്തിരി കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ കേടുപാട് പറ്റി റിപ്പയർ സർവീസ് ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തന ക്കാതെ കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് അത് നമ്മൾ കണക്കെടുക്കുകയുണ്ടായി ഒപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ചില കർമ്മസേനകൾക്കോ അഗ്ര സർവീസിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇതാണ് മറ്റൊരിടങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ചിലത് തീർത്തും നമുക്ക് ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടം ചെയ്യേണ്ട ചില യന്ത്രങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നിജസ്ഥിതി എല്ലാം കണക്കിലെടുത്തപ്പോൾ നമ്മളത് അടുത്ത കർമ്മപരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചത് ഇത് നമ്മൾ മുഴുവനും ഒരു യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിപ്പർ ചെയ്ത് അറ്റകുറ്റം മുഴുവൻ പണി അറ്റകുറ്റപ്പണികളും തീർത്ത് കർഷകർക്ക് സേവനത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പരിപാടി വേണം എന്നുള്ളത് മിഷൻ ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഉരു ഉരുൾത്തിരിഞ്ഞ് വന്നൊരാശയമാണ് കാർഷിക യന്ത്ര പരിരക്ഷണ യജ്ഞം എല്ലാ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളും പരിരക്ഷിച്ച് അതിന് സേവനത്തിന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലുമാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിരക്ഷണ യജ്ഞം നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ യജ്ഞത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന ശേഷി നമുക്ക് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഒത്തിരി യന്ത്രങ്ങൾ ആ യന്ത്രങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള യന്ത്രങ്ങളാണ് ട്രാക്ടറാണോ ടില്ലറാണോ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്ററാണോ ഏത് മോഡലാണ് എത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് അതെല്ലാ കണക്കുകളും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് ആ കണക്കുകളെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് ഏതെല്ലാം അറ്റകുറ്റപ്പണികളുണ്ട് ഏതെല്ലാം യന്ത്രങ്ങൾ ഏത് ടൈപ്പ് യന്ത്രങ്ങളാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിഷ്കരിച്ച് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കാർഷിക യന്ത്ര കിരൺ സ്കാഡ് ഒരു സ്കാഡ് രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി ആദ്യം ഈ സ്കാഡ് ആരൊക്കെയാണ് സ്കാഡിൽ നമ്മൾ ഒരു കാർഷിക എഞ്ചിനീയർ നമ്മൾ ഒരു ട്രെയിനി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പരിശീലനം കൊടുത്ത് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ മിഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസോ ഇതിനുള്ള ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാർഷിക യന്ത്ര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ മു
അതിൽ നാല് പേര് അങ്ങനെ ഏഴ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ക്വാഡാണ് ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും വേണ്ടത് നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാർഷിക യന്ത്ര കിരൺ സ്ക്വാഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ട് ഒരു ഫോൺ ഹലോ ഹലോ ആ പറയൂ ആരാണ് ഷാജി ആ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വെള്ളാണി കാർഷികളെ ആ ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ലോൺ മോവർ ആ ഈ ലോൺ മോവറിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിഞ്ഞാക്കോളൂ ഇപ്പൊ ഈ പുല്ല് നമ്മള് ബ്രഷ് കട്ടർ അടിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ എടുത്ത് കളയേണ്ടതുണ്ട് അതെ ആ ഇപ്പം പുതിയ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പുല്ല് നമ്മൾ എടുക്കണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ മെഷീൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ അതായത് ഷാജിയുടെ ചോദ്യം സാറിന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായാലും അല്ലേ ലോൺ മോവറിൽ പുല്ല് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സമ്പ്രദായം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഷാജിയുടെ സംശയം ലോൺ മോവറിന് ബ്രഷ് കട്ടർ എന്ന ഉള്ള ഒരു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു റീപ്രമായിട്ടുള്ള സാധനമുണ്ട് കൺവേ ചെയ്ത് മാറ്റി കളയുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ലോൺ മോവറിലും കളക്ടറുള്ള സംവിധാനമാണ് സംവിധാനങ്ങൾ വരുന്നത് അതായത് ഷാജി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അതായത് മുൻ പഴയ മോഡലുകളിൽ പുല്ല് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പുതിയ മോഡൽ ഇറങ്ങുന്ന ഹൈ വെർഷൻ ലോൺ മോവറുകളിൽ പുല്ല് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പൊ പുല്ല് വെട്ടുന്ന തറയിൽ വിടാതെ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് കളക്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ബാഗും ഉണ്ടാവും അതിൽ ഉണ്ടാവും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ സാധാരണ ലോൺ മോവർ പെട്രോളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി നമുക്ക് അതിൽ ഈ കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ പരിശീലന യജ്ഞം ഈ യജ്ഞം നമ്മൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നടന്നെടുക്കുന്ന ക്യാമ്പാണ് ഈ സ്ക്വാഡ് അവിടെ പോയി താമസിക്കുകയാണ് താമസം നമ്മൾ ഇത് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർഷോപ്പ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് താമസിച്ചാണ് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം താമസിച്ച് ഈ താമസിച്ച് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ സർവേയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കണക്കുകളുണ്ട് ഇന്ന അഗ്രോ സർവീസ് സെന്ററുകളിൽ കാർഷിക സമസ്യയിലെ യന്ത്രങ്ങൾ കേടാണെന്നുള്ളത് അത് മുൻകൂട്ടി അവരെ അറിയിച്ചിട്ട് അവരോട് ഈ യന്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയും അതിൽ നമ്മൾ ട്രാക്ടറും കമ്പനി ഒഴികെയുള്ള യന്ത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെറു ബാക്കി എല്ലാ ചെറുകിട യന്ത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തി മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ ഈ കാർഷിക കർമ്മ സേനയിലെയും അഗ്രോ സർവീസ് സെന്ററിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ രണ്ട് പേരെ വെച്ച് മാക്സിമം ഇരുപത് പേര് ഒരു ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഇരുപത് പേരാണ് ഒരു സ്റ്റാഡിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഇരുപത് പേരാണ് ഇരുപത് പേർക്ക് നമ്മൾ ഈ മുഴുവൻ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഈ വരുന്ന എല്ലാ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളും ബ്രഷ് കട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ ടില്ലർ ആയിക്കോട്ടെ മിനി ടില്ലർ ആയിക്കോട്ടെ ചെയിൻസു ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ മുഴുവൻ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾക്കും നമ്മൾ മുഴുവൻ റിപ്പയർ സർവീസിനുള്ള പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പയർ സർവീസ് നടക്കും ഒപ്പം തന്നെ അവർക്ക് പരിശീലനം നടക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പ് ഈ പരിരക്ഷണത്തിന്റെ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്യാമ്പാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സ്പേഴ്സിന്റെ ചെലവ് ആരോപിക്കും ഇതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു രസകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ സ്പേഴ്സിന്റെ മുഴുവൻ ചെലവും അതാത് അഗ്രി സർവീസ് സെന്ററുകൾ കാർഷിക സ്ഥാനം വഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അവർ അവർക്കുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടികളും മുന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് വേണ്ടു വരുള്ളൂ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സർവീസ് ചെയ്യാനോ പക്ഷെ അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെ കിട്ടും ആര് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മുൻകൂട്ടി വാങ്ങാനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഇത് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് അവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിക്കൂടെ ഒരു ക്യാമ്പാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി ഈ കാർഷിക ഈ യന്ത്രങ്ങൾ അവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡീലേഴ്സിനെ നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും ക്യാമ്പിൽ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി ആ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സ്പേഴ്സ് ഈ അഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്പേഴ്സ് ഉടനെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സംവിധാനം വേണം നല്ലൊരു സഹകരണമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒമ്പത് ജില്ലയിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത അഞ്ച് ജില്ലയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് തീരുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് നമ
അത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും വീഡിയോ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് യൂട്യൂബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ് അരക്കണറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റർ ഹലോ ചെറുകിട ചെറുകിട കർഷകർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഇത് ഒരു വർഷം മുന്നേ ഇതിന്റെ വില നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മെറ്റീരിയലിന്റെ നിലവിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ വില നമുക്കറിയില്ല നമ്മള് മാനുവലായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മള് രണ്ട് റോപ്പ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് പോയി ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ക്ലൈംബർ എന്നാണ് അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലൈംബർ ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഈ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാല് ജില്ലയും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കഴിയും അത് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ വലിയ യന്ത്രങ്ങൾ കമ്പൈൻ ഹാർവെസ്റ്റർ ഉണ്ട് ട്രാക്ടർ ഉണ്ട് അത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് മുഴുവൻ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള അതായത് കാർഷിക കർമ്മസേന അഗ്ര സർവീസിൽ അത് മുഴുവനും റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള അതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഒപ്പം തന്നെ അതിന് പരിശീലനം കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫേസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തേർഡ് ഫേസിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കാർഷിക കർമ്മസേനയും എൺപത് അഗ്രോ സർവീസ് സെന്ററിനും കൊടുത്ത യന്ത്രങ്ങൾ കണക്കെടുപ്പ് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടനവധി സ്കീമുകൾ പ്രകാരം നമ്മൾ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സർവീസ് ഒരു ഫോൺ കോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഹലോ 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 ആ ചോദിച്ചോളൂ ആരാണ് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ യന്ത്രങ്ങൾ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടോ വളരെ ഒത്തിരി സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ നമുക്ക് സബ്മിഷനുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ മെക്കനൈസർ സ്മാം എന്ന് പറയും അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള ഒത്തിരി സ്കീമുകൾ ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ കൃഷിഭവനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക കൃഷിഭവനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല സ്കീമുകളുണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് സബ്സിഡിയുള്ള യന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അറുപത് ശതമാനം സബ്സിഡിയുണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് അതാത് കൃഷിഭവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത് അതിന്റെ രീതികൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഫോർമാലിറ്റി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരേണ്ടാവും സുഗതമാരി ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ ചോദ്യം ഉത്തരം ഹലോ എന്തോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നമ്മൾ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാക്കി സാറേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് ഈ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ അല്ലാതെ വേറെയും കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടല്ലോ അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലുള്ള നമ്മൾ ഈ കണക്ക് അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷന്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ യന്ത്രങ്ങളുണ്ട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുണ്ട് കസ്റ്റം ഹയർ സെന്ററുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതല്ല ആ കണക്കെടുപ്പ് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുഴുവൻ ലിസ്റ്റുകളും ഒരു പക്ഷെ ഒരു കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ മിഷന്റെ ഒരു വലിയൊരു പരിപാടിയാണത് മുഴുവൻ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളെയും കണക്കെടുപ്പ് നടക്കും അത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യം ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കിപ്പോ കൃഷിക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പരാതി എപ്പോഴും എങ്ങനെയും വിളവിറക്കാം നെൽകൃഷിയിൽ നെൽകൃഷിക്കാരും ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് പാലക്കാട് കുട്ടനാട് മേഖലകളിൽ നെൽകൃഷി വിളവിറക്കാം പക്ഷേ കൊയ്യാൻ സമയത്ത് നമ്മൾ യന്ത്രം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വലിയ പരാതി കർഷകരുടെ ഭാഗത്ത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വിളി വരുന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ഈ ഒരു മിഷൻ ഈ വിഷയത്തിലാണ് മിഷനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചേരുത്തുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കണക്കെടുപ്പില്ല കണക്കില്ല എന്താണെന്നറിയില്ല ഈ കണക്കെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏതെല്ലാം യന്ത്രങ്ങൾ എവിടെയുണ്ട് ലഭ്യമാണ് എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു ഒരു പൂളിംഗ് നടത്തണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പാലക്കാട് കൊയ്ത്ത് നടത്താണ് ആ പാലക്കാട് കൊയ്ത്ത് സീസൺ എത്രയാണ് ഏതെല്ലാം എത്ര യന്ത്രങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്ന കണക്കെടുപ്പ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം മറ്റ് ഇതര ജില്ലകളിൽ ആ സീസണിൽ ഓഫ് സീസൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടനാടേക്ക് കൊണ്ടുവ
നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം അടുത്തൊരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ യന്ത്രം പോലും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് വേണ്ടി കാത്തുകിടക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ പിന്നെ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ആർവസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വേണ്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേളിലാണ് വില പലപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ അപാകത കൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് വെറുതെ ഇടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാറുണ്ട് ചെറിയ ബെൽറ്റ് പൊട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേറിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടുന്ന ബ്ലേഡിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരികയോ ഇതിന് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പരിഹാരം ഇതാണ് കിക്സിൻ്റെ നമ്മുടെ ആയുധ പരിപാടി നമ്മൾ സ്വയം പ്രാപ്തരാവുക എന്നൊരു ഇതാണ് സ്വയം പ്രാപ്തരാവുക എന്നുള്ളൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രം മുഴുവൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യാനും നമ്മൾ സാധിക്കണം ആ രീതിയിൽ നൈപുണ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൊയ്ത്തുമിതി കേന്ദ്രങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വെറും ഓടിക്കൽ മാത്രമല്ല അതേസമയം അതിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടി അവനെ നൈപുണ്യപ്പെടുത്തണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ മിഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഒരു കോളിവുഡ് ഉണ്ട് സാർ ഹലോ 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 ആ കേക്കാമോ ചോദിച്ചോളൂ ചോദ്യം ആരാ വിളിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ പേര് പേര് പറഞ്ഞില്ല തെങ്ങ് കയറുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല പേര് പേര് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ അത് വിട്ടുപോകുന്നു അത് നന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള പേരെന്താണ് നമ്മുടെ പേരെന്താണ് ജേക്കബ് തിരുവനന്തപുരം ആ ജേക്കബിന്റെ സംശയം സാർ കേട്ട് കാണും ഓ ആ തെങ്ങ് കയറുന്ന ഏത് ഏത് യന്ത്രമാണോ ഇരുന്ന് കയറുന്ന യന്ത്രമാണോ അതോ ജേക്കബ് ടി വിയുടെ വോളിയം കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ ജേക്കബ് ആ ജേക്കബ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ടി വിയുടെ വോളിയം അല്പം കുറയ്ക്കണം നിന്ന് കയറുന്ന യന്ത്രത്തിന്റെയാണ് ചോദ്യം ഹലോ നിന്ന് കയറുന്ന യന്ത്രം റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഏതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റോപ്പ് പൊട്ടിയതാണോ അതിൻ്റെ വെള്ളിയും വിട്ടതാണോന്നോ അറിയില്ല ജേക്കബ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിലും നന്നാക്കാവുന്നതാണ് നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ശരി ഏത് വിളിച്ചത് നന്ദി അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കണക്കെടുപ്പ് മുഴുവൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ യന്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മുടെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സോറി കണക്കെടുപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ കർഷകനൊരു യന്ത്രം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സാധനം ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഫേമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളെ കണക്കെടുപ്പ് ഇപ്പൊ കൃഷിക്കാരനൊരു ഒരു ബ്രഷ് കട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ടില്ലറോ കേടായി സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിയ ഒരു സബ്സിഡിയോട് കൂടി വാങ്ങിയ സാധനം പെട്ടെന്ന് കേടായി അതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് ഈ കാർഷിക കർമ്മസേനയുടെ കീഴിൽ അല്ലെ നമുക്ക് ഈ മെക്കനൈസേഷൻ മെഷീൻ്റെ കീഴിൽ ഈ നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിള് നമ്മൾ തീരുകയാണ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സൈക്കിള് നമ്മൾ ട്രാക്ടർ ടില്ലർ മറ്റേ കമ്പനി ഹാർവസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു തേർഡ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിലേക്ക് വരികയാണ് സർവേ കഴിയുന്നതോട് കൂടി പബ്ലിക്ക് ഇത് വരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തുള്ള മുഴുവൻ അഗ്രോ സർവീസ് സെൻറ്ററുകളും അഗ്രോ സർവീസ് സെൻറ്റർ സാഹചര്യം ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് അഗ്രോ മെഷീനറി റിപ്പയർ സർവീസ് സെൻറ്ററുകളായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ അഗ്രോ സർവീസ് ആവുന്നതിനും രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളും സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള സെന്ററായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് സമയപരിധി വളരെ കുറവാണ് കാർഷിക കർമ്മസേന അതിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ സംസ്ഥാന കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ മിഷൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായ ശ്രീ ജയകുമാർ സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇനി കൃഷിക്ക് യന്ത്രങ്ങൾ കേടാകാത്ത ഒരു കാലം വിദൂരമല്ല എന്നുള്ള ഒരു പറഞ്ഞു വയ്പ്പാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നെൽകൃഷി വിളവ് വിളവിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൊയ്യാനാളില്ലാത്ത പലപ്പോഴും ഉള്ള അവസരം കർഷകർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്ത് കുറ്റമുക്തമാക്കി കൃഷിക്കാർക്ക് ഉപയോഗ ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കർമ്മ പരിപാടിയാണ് കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ മിഷൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പരിപാടി നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കാം അഭിനന്
ഫോൺ നമ്പർ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അൻപത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ഇതിൽ വിളിച്ച എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി